வணக்கம் நான் பிரபு இந்த டியூட்டோரியலில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கீரின படத்தை வந்து எப்படி ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டராக இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் அந்த படத்தை ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் அந்த படத்தை காட்டுறேன் இதுதான் அந்த படம் இந்த படத்தை தான் வந்து நாங்கள் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் செய்ய போகிறோம் அதில் ஸ்க்ரீனில் இருந்த மாதிரி இப்போ என்னென்னா நான் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு ஏற்கனவே அதில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைலில் போட்டுக்கொள்கிறேன் சைஸ் வந்து நீங்கள் எதுவும் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் வந்து இதில் இருக்கிறதையே கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் இமேஜை கொண்டு வரேன் ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் லேயர் இருக்கு இமேஜை வந்து இமேஜ் இப்படி இருக்கட்டும் நான் லேயருக்கு மேலே வந்து இன்னொரு லேயரை போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருக்கிற அந்த கிரியேட் நியூ லேயரை மாற்றி ஒரு லேயரை போட்டிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் நாங்கள் கீழே தொடங்க போகிறோம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் வந்து கீறுறது இல்லாமல் எப்படின்றத இதுக்கு முந்திர டியூட்டோரியலில் நாங்கள் லைட்டாக பார்த்துருந்தோம் நாங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் விளங்காதவங்க அதை பார்த்து கொண்டு திருப்பி வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த டியூட்டோரியலில் வந்து ஒரு பேசிக்காக தான் இருக்க போகுது அப்புறம் இதில் இருந்து பார்த்தாலே விளங்கும் ஆனால் நான் இதில் எல்லாத்தையும் கீறி கொண்டு இருக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன் முதல்ல நான் இங்கே அவற்ற பொட்டமில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி இருக்கிறேன் ஹீபோர்டில் கொண்டோ ப்ளஸ் அமர்த்தி இப்போ நான் இதில் இருந்து கீரை தொடங்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கேருந்து தான் கீரை தொடங்கணும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே இங்கேருந்து கீரை தொடங்கணும் ஏனென்றா இப்போ இவற்றை லோம்ஸ் வந்து வேறு கலர்லேயும் அவற்றை டொப் பக்கம் வந்து வேறு கலர்லேயும் இருக்க போகுது அதனால் நான் இப்போ இங்கேருந்து கீரை தொடங்குறேன் நான் இப்போ ஏன் கீறுறேன்றதை இங்கேருந்து கீரை தொடங்குறேன்றதை உங்களுக்கு பார்க்க பிறகு பார்க்கக்குள்ள ஈஸியாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஷூவையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷூவை கீரையில் இப்படி தான் கீறுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதால வெள்ளியாக இருக்கிறதால எனக்கு கொஞ்சம் கீறுறதுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்குது அப்புறம் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த இதை கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கிற இந்த ஃபில் கலருக்கு நோ கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டர் மட்டும் இருக்குது இந்த போர்டர் திக்கானையில் திக்கான அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியலைன்னு சொன்னால் இதில் போய் நீங்கள் அந்த போர்டர்ன்ற சைஸையும் கூட்டிக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து நான் இந்த போட்டம் லைன் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கீறிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கீறி இருக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஜாயின் பண்ணதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஒழுங்கில்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அதே நின்றத பிறகு தான் உங்களுக்கு விளங்கும் ஏற்கனவே இது தொடர்பாக நீங்கள் பாவிக்கிறார்கள்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த ஷூவை குறிக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஷூவையும் குறிக்கொள்கிறேன் ரெண்டையும் வந்து ஸ்பீடாக பார்க்குறேன் இப்போ அடுத்ததாக வந்து அவர் ரெண்டு இந்த ஷர்ட் பகுதியையும் குறிக்கொள்ளுவோம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல மட்டும் நான் ஃபுல்லாக இப்படி கீறாமல் இப்படி கீறி கொள்கிறேன் உள்ளுக்கு வச்சு கீறி கொள்கிறேன் இதுக்குள்ளே நான் உள்ளுக்கே இப்படி எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்படியும் கீறலாம் வழியில் ஆனால் நான் வந்து உள்ளுக்குள்ளால் இப்படி கீறி இதை ஜாயின் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்படி இப்போ நாங்கள் கீறினதில் ஒரு பிளவு டிட்டம் இருந்தால் கொண்டோல் செட்டை மாற்றி திருப்பி வந்து கீறலாம் அதெல்லாம் இருக்கவே நாங்கள் முதலாவது டியூட்டோரியலில் பார்த்ததால் இதில் வந்து பெருசாக பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இப்போ வந்து நான் இதை கீறி இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கும் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இவற்ற கையை கீறி கொள்வோம் அதையும் வந்து ஸ்பீடாக பார்ப்போம் இந்த கைக்கு பிறகு அடுத்ததாக கையையும் கீற போகிறேன் முதல்ல இந்த கை கீறுறதை ஈஸியாக பார்த்து கொள்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்கிற விரல்களை வந்து நான் எனக்கு கீறல அதையும் வந்து இதிலே கீறிக்கொள்கிறேன் அதை இப்படி கீறுறேன்னா இதில் இந்த மூளைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய மாதிரி இப்படி கீறிக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த கோடு வந்து மேலே இருக்க கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வெளியில் நிற்குது அதே மாதிரி தான் இந்த கோடும் வெளியில் நிற்க போகுது இப்படியே மெட்ட மூன்று விரலையும் ரெண்டு விரலையும் கீறிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த கையை கீறிக்கொள்வோம் இதில் இந்த கையை கீறக்குள்ள ரெண்டு விதமாக பிரித்து கீறிக்கொள்வோம் அப்படின்ட்டு சொன்னால் ஒன்று வந்து இந்த கையை மட்டும் கீறிக்கொள்வோம் அதுக்கு பிறகு இந்த பகுதியை மட்டும் ஷோல்டர் பகுதியை கீறிக்கொள்வோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் என்னென்று சொன்னால் நான் இங்கே வரையும் இழுத்து கீறினான் நான் இதில் வந்து முறிக்கணும் முறிக்கிறதுக்கு வந்து இதில் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்ன மவுசை அதில் ஒரு அடையாளம் காட்டும் இந்த அடைய
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பிள்ளை இருக்குது முதல் கிருணது வந்து இங்கே உள்ளுக்கு இருக்குது இது கொஞ்சம் மேலே இருக்குது அப்போ இதே மந்தனங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி இப்படி மாற்றுறதன் மூலம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது கிளிக் பண்ணுறக்கு இந்த டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் முதல் இருக்கிற டூலை செலக்ட் பண்ணிங்களா அதாவது செலக்ஷன் டூலை அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த கோடு ஃபுல்லாக மாற்றும் பாயிண்ட்டை மாற்றாது பாயிண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு இங்கே ஹீபோர்டில் ஏ அமர்த்தியும் அந்த டூல் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்ததான் நாங்கள் இந்த பெல்ட் பகுதியை பார்ப்போம் பெல்ட்டையும் இந்த லாங் சிட்ட பகுதியையும் இப்போ அடுத்ததான் நாங்கள் இந்த வால் பகுதியை குறிக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து போர் அடிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி நான் ஸ்பீடாக போய் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு விலங்குகள் என்று சொன்னால் இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஃபேஸ் யூடியூப்பில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விலங்கிக்கொள்வதற்கு கொள்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த பகுதியிலையும் நான் இதே மாதிரி வெக்டர்களை கூறிக்கொள்கிறேன் ஈஸியானது எல்லாம் முதல்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பகுதி அதோட முகப்பகுதிகளை நாங்கள் இப்போ கீழே தொடங்க போகிறோம் முகத்தை கீறுறதுக்கு முதல் நான் என்ன செய்யறேன்டா முகத்தை ஓவர் ஓலாக கூறிக்கொள்கிறேன் ஓவரோலா இல்ல முகத்தையும் இதே மாதிரி தான் குறிக்கொள்ள போறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதை வந்து நாங்கள் போர்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் ஸ்லோவாவே பார்த்துக்கொள்வோம் பாத்தீங்கன்னா இமைப்பகுதி இமைப்பகுதியை வந்து நான் கீறாம அதாவது இதுல எடுத்து இப்படி எடுக்காம நேராக இப்படி எடுத்துக்கொள்றேன் இதில் கூட நான் இதுக்குள்ளால் இப்படி வந்து எடுக்காம சும்மா இப்படி எடுத்துக்கொண்டு இப்படி மேலோட்டமாக இப்படி குறிக்கொள்கிறேன் நார்மலாக இங்கே எடுத்துருக்கோணும் நான் இங்கே வரையும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் பிரச்சனை இல்லாத பற்றி இப்போ அடுத்து என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இந்த இந்த பகுதியை மட்டும் கீறுவோம் நான் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்படி கீறிக்கொள்ளலாம் இதை மேல் பகுதியை புரும்பா கீழ் பகுதியை புரும்பா மேல் பகுதியை புரும்பா கீறிக்கொள்றேன் இந்த கீறுறதுகள் வந்து நாங்கள் பிளேயர் கீறினாலும் பிரச்சனை இல்லை பிறகு மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து கீழ் பகுதியை இப்போ கீறிக்கொள்றேன் மற்ற எல்லா இடங்களையும் இதுலேயும் நான் அப்படி தான் கீற போறேன் இந்த காதையும் அப்படி தான் கீற போறேன் நான் அதில் வந்து ஸ்பீடாக பார்ப்போம் ஏன்னென்னு சொன்னால் பிறகு இதுக்கு எப்படி கலர் கொடுக்குறது எப்படி வெற்றுன்றத பார்க்கறதுல டைம் போயிடும்ன்றதால அதை ஸ்பீடாக பார்ப்போம் இப்போ ஓரளவுக்கு முக்கியமான பகுதி எல்லாம் கீறி இருக்குது இப்போ வந்து ஹீபோர்ட்டில் கொன்ட்ரோலோட வைய மத்தி நாங்கள் கீறின லைன்களை மட்டும் இப்போ பார்க்க முடியாத இருக்கும் இந்த லைன் தான் நாங்கள் இப்போ கீறி இருக்கிறோம் இதை வச்சு தான் நாங்கள் அந்த கலர் கொடுக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் படத்தில் இருந்த மாதிரி சில இடங்களை மட்டும்தான் நான் கீறி இருக்கிறேன் அந்த தலைமுடி மயில் இருக்கிற மாதிரி மற்ற இடங்களில் கீறியில் டீப்பாக நீங்கள் இன்னும் கிளியராக செய்ய வேண்டிய நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் கீறிக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து நாங்கள் இதை எப்படி கலை கொடுக்குறது அதுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் திருப்பி கொண்டு வாய மாதிரி பின்னுக்கு வரேன் இப்போ வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதை எப்படி செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் கொப்பி பண்ணுறேன் கொண்டு வர சியாக மாற்றி இன்னொரு லேயரை போடுறேன் முதல் லேயரை வந்து லொக் பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பி கொண்டு எஃப் மாற்றி அதுலேயே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணதை வந்து கொஞ்சம் இப்படி இழுத்துக்கொள்கிறேன் சைட்டுக்கு இப்போ முதல்ல வந்து நாங்கள் இந்த படம் கீரைக்குள்ளேயே என்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம்ன்றதை வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் நான் வந்து இதில் பெருசாக டிசைட் பண்ணல அதை நார்மலாக ஒரு ஓரளவுக்கு கலரை கொடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நான் இந்த கலர் கை உடம்புக்கு வந்து ஆரஞ்சை கொடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் நான் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஃபில் கலரில் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நான் கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஆரஞ்சு கிட்டடியாக அதே மாதிரி இந்த கைக்கும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ஹீபோர்டில் ஐயா மாற்றி இதை கிளிக் பண்ணாண்டா இந்த கலர் அங்கே செலக்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல கிளிக் பண்ணுங்கள் இது இந்த ஷார்ட் கட் தான் ஐ அப்போ அதை கிளிக் பண்ணாண்டா இங்கே வரும் இதில் போர்டர் வந்து கரப்பு இருக்குது அது இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை அதுங்களுக்கு தேவையாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் பிறகு வந்து அது இல்லாமல் செய்யணும் அதையும் வந்து அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நான் இன்னும் ஜூம் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைவிரல்கள் இருக்குது இப்போ கைவிரல்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளியில் போயிருக்குது அப்போ அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அது கணக்க முறை இருக்குது இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற முறை வந்து 
இந்த பின்னுக்கு இருக்கிற கையை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதை காப்பி பண்ணுறேன் பிறகு என்ன செய்ய சொன்னால் இப்படி மூன்று டைம் அந்த விரலோடு சேர்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பிறகு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஃபைண்டர் ரெண்டு ஒரு டூல் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் விண்டோஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கும் பாஸ் ஃபைண்டர் ரெண்டு அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் உங்களுக்கு எந்த முறையிலையும் வெட்டி கொள்ளலாம் நான் வந்து ஈஸியாக இப்போ இந்த முறையை கிளிக் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அன்குரூப் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணால் குரூப்பாக இருக்கும் அன்குரூப்புக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஜி அமர்த்துறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அன்குரூப் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு தேவையில்லாத பகுதியை நான் அழிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன டவலி இருக்கும் அதில் பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து நான் அழிச்சு கொள்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக செய்யணும்னா அதில் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதையும் இதையும் சேர்த்துட்டு இதை பாஸ் ஃபைண்டர் மூலம் நீங்கள் ஜூனிக் பண்ணலாம் அப்படி அப்படி கணக்கு விஷயம் செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் அதை செய்து கொள்ளுங்கள் இப்போ எனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் தான் கொடுக்குறேன் மிச்சத்தை வந்து நான் அழிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணியிருந்தேன் நான் விட்டு கையை அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணக்குள்ள கண்ட்ரோல் பி அமர்த்தி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பின்னுக்கு பேஸ்ட் பண்ணும் கண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தினீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் பேஸ்ட் பண்ணும் பி அமர்த்தினீங்கன்னா பேக்கில் பேஸ்ட் பண்ணும் அவ்வளோ தான் இப்போ மூணு விரலையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த கலரை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி கொள்கிறேன் கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இவற்றை உடம்புக்கு கலர் கொடுப்போம் அதுக்கு வந்து நான் ப்ளூ கொடுத்து கொள்கிறேன் பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் ப்ளூவை கொடுத்து கொள்கிறேன் இப்போதைக்கு பிறகு தேவையான நாங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் கலர்கள் மாற்றுறது எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல வந்து நாங்கள் ஒரு கலரை கொடுத்து கொள்வது முக்கியம் இப்போ உடம்புக்கு வந்து நான் ஒரு கலரை கொடுத்து கொள்கிறேன் உடம் ஷர்ட்டுக்கு வந்து நான் ப்ளூவே கொடுத்து கொள்கிறேன் நான் கொஞ்சம் லைட்டில் கொடுத்து கொள்கிறேன் லைட் கலரில் லைட் ப்ளூவில் கொடுத்து கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் நான் பின்னுக்கு இப்படி கீறி இருந்தாலும் நாங்கள் அப்படி கலர்களை கொடுக்குற போது அந்த பின்னுக்கு கீறி இருக்கிறதுல எல்லாம் பெரிய பிரச்சனையாக தெரியாது இப்படி கீறுறது தான் நெல்லம் என்றதையும் நீங்கள் போக போக விளங்கி கொள்ளும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு கட்டாயம் அதை விளங்கும் நானும் ஸ்டார்டில் வந்து சரியாக பர்ஃபெக்டாக கீறிட்டு இருந்தேன் பிறகு தான் தெரியும் இப்படி கீறுறது தான் பெட்டர் என்று சொல்லி இப்போ இதுக்கு கைக்கும் வந்து அதே கலர் தான் வரணும் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து நான் டார்க் பண்ணி கொள்கிறேன் ஏன்னா அந்த கை கொஞ்சம் வெளியில் நிற்கிற மாதிரி தான் இந்த படத்தில் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கை கொஞ்சம் வழி நிற்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த போர்டர் இருக்கிறதால கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது போர்டர்களை வந்து நாங்கள் பிறகு அழிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ வந்து வாலுக்கு கலர் கொடுப்போம் வாலுக்கு வந்து நான் ஒரேஞ்சிலேயே டாக்காக கொடுத்து பார்க்குறேன் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது நாங்கள் வந்து லைட் கிரே கலர் கொடுத்து கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த இடங்களுக்கு வந்து நான் கரப்பு கொடுக்க போகிறேன் நான் அந்த வெட்டுப்பட்ட இடங்களுக்கு இப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த மூன்று பின் வாழை வந்து கொப்பி பண்ணி கொடுறேன் கொண்டு சி அமர்த்தி பிறகு வந்து இந்த விளத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணுறேன் அன்குரூப் பண்ணுறேன் கொண்டு ஷிஃப்ட் ஜி பிறகு வந்து எனக்கு தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் அழிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு இப்போ நான் கொண்டு பி அமர்த்துறேன் பின்னுக்கு பேஸ்ட் பண்ணப்படுது இப்போ செலக்ட் பண்ணி அந்த இடங்களுக்கு வந்து நான் கார்ப்பு கொடுத்து கொள்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்குது இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கைக்கு மேலே வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் பின்னுக்கு எனக்கு போகணும் அப்போ இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த வால் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் பிறகு கொண்டோட ஜி அமர்த்தி கொப்பி பண்ணி குரூப் பண்ணிவிட்டு கொண்டோட எக்ஸ் அமர்த்தி அதை கட் பண்ணி பேக்கில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் கொண்டோட பி அமர்த்தி இப்போ அடுத்ததாக முகத்துக்கு கலர் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அதையும் வந்து நாங்கள் இதுலேயே பார்க்க போகிறோம் இப்போ முகத்தின் மெயின் பகுதி இதுதான் நான் இந்த பகுதியை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் கையில் இருக்கிற அதே கலரை கொடுத்து கொள்கிறேன் இந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது அப்போ டார்க் பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இப்போவே நல்ல டார்க்கான கலரை கொடுத்து கொள்வோம் டார்க்கான ஒரேஞ்சை கொடுத்து கொள்வோம் பிறகு வந்து இதுக்கும் வந்து இந்த நிணல்ல மறைகிறதால அதுக்கும் டாக்காகவே தான் இருக்க போகுது
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண் மாதிரியே இல்லை கொஞ்சம் கிரே கலர் கொடுக்குற முதல்ல இங்கே வந்தால் இதை நாங்கள் வெட்டி அதை கண் மாதிரி மாற்றணும் இப்போ அதுக்கு மாற்றுறதுக்கு வந்து இதில் வந்து நாங்கள் வெட்டி செய்யணும்ன்றதும் இல்லை ஏற்கனவே நாங்கள் மாஸ்க் டூலை வெட்டி பார்த்துருந்தாங்க அது மூலமும் செய்யலாம் ஆனால் மாஸ்க் டூல் வந்து வெக்டர் ஃபைல்களுக்கு கூட ஜூஸ் பண்ணுறது நல்லது இல்லை அதனால் நாங்கள் மாஸ்க் டூலை வந்து இதில் பார்க்கல இப்போ நாங்கள் வெட்ட போகிறோம் இந்த பின் பகுதியை நான் கொபி பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த கண்ணையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வெட்டி கொள்கிறேன் அது தேவையில்லாத பகுதியை அழிச்சு கொள்கிறேன் அன்குரூப் பண்ணாமல் நீங்கள் இதில் ஏ டூல செலக்ட் பண்ணியும் அழிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ நான் அதுதான் செய்திருந்தேன் இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கொபி பண்ணது பேக்கில் கண்ட்ரோல் பி அமர்த்தி இது கண் வந்துட்டுது இந்த இடம் வந்து கண்ணன் உள்பகுதி அது வந்து ஏற்கனவே அதுக்கு மேலே இன்னொரு பகு பகுதி இருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இதையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணுறேன் இப்படி பேஸ் பண்ணுறேன் மேலே கண்ட்ரோல் எஃப் அமர்த்தி பேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல வெள்ளியாக கொடுப்போம் முதல் மாதிரியே தான் இந்த கண்ணையும் வந்து நான் வட்டி கொள்கிறேன் இதுக்கு வந்து நான் கொபி பண்ணாமலும் வட்டி கொள்ளலாம் எதுக்கும் நான் கொபி பண்ணி பண்ணியே வட்டி கொள்கிறேன் அப்போ இதே முறையில் மிச்சம் எல்லாத்தையும் வந்து நான் குயிக்காக செய்து கொள்கிறேன் என்ன டைம் வந்து ஓடிட்டே இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஓரளவுக்கு கலர் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டர்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த போர்டர்களை முதல் இல்லாமல் செய்துட்டு பிறகு அந்த போர்டர்களை போடுறதால இப்படி வடிவாக இருக்குமென்றதையும் வந்து இதே ட்விட்டரில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் அதுக்கு என்ன சரி என்று சொன்னால் முதல் மாதிரியே இதை கொப்பி பண்ணுறேன் கொப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்படி மூவ் பண்ணி கொள்கிறேன் கண்ட்ரோலோட கீபோர்டு ஓல்ட் அமர்த்தி கொண்டு ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணிட்டு நாங்கள் இந்த இடம் வெள்ளையாக இருக்கிறதால வெள்ளியில் இருக்கிறது இந்த போர்டர்களே இல்லாமல் செய்வோம் நான் என்ன செய்ய சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்டர் கலர் போர்டருக்குரிய நிறத்தை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நொன் ஒன்று கொடுத்து கொள்கிறேன் இப்போ வந்து எல்லா போர்டரும் போயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்தால் அந்த இமேஜாக இருக்கும் ஆனால் போர்டரோடு இருந்தால் கொஞ்சம் வடிவாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதை நான் திருப்பி கொப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து என்ன நடந்ததுனா இதில் ஒரு கன் இருந்தது அது வந்து போர்டராக இருந்ததால் அது இல்லாமல் போயிட்டுது அப்போ நான் வந்து திருப்பி போட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே இருந்து ட்ரக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் ட்ரக் அண்ட் ட்ராப் இல்லை கொபி பண்ணி கொள்கிறேன் கொண்டோ ஓல்ட்டோட ஷிஃப்ட் அமைத்திட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது போர்டராக இருந்ததால் அப்படி இருக்குது இப்போ மிச்ச போர்டர்களை வந்து எப்படி போடுறதுன்றதை பார்ப்போம் இப்போ அதே மாதிரி நான் திருப்பி முழுவதையும் செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த போர்டரை செலக்ட் பண்ணுறேன் போர்டரண்ட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் கலர்கள் மாறி இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை இதில் வந்து ஒரு பல வரும் அதை நாங்கள் திருப்பி திருத்தி கொள்ளலாம் இவா வந்து நான் ஒரு ஒன் டுண்டு கொடுத்து கொள்றேன் எல்லாமே ஒரே ஸ்டைல இருக்கிறதுக்காண்டி இல்லாட்டி ரெண்டு டுண்டு கொடுத்து கொள்றேன் கொடுத்துட்டு இப்ப என்ன செய்யறது சொன்னா இதுல முக்கியமான எல்லாத்தையும் இதை செலக்ட் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டைல வந்து நாங்கள் இதுல இருக்கிற மாதிரி மாத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் அழக மெருக மெருகுற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த விதங்களை வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா பார்த்து கொள்றேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே லைனை கீறி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ இந்த லைன்களில் வந்து சில மாடிஃபிகேஷன் செய்கிறதன் மூலம் சில சேஞ்ச் செய்கிறது மூலம் கொஞ்சம் இன்னும் பெர்ஃபெக்ட் ஆகலாம் இந்த இமேஜை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து அப்படியே வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ அதை நாங்கள் எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் கீபோர்ட்லேயே அமர்த்திட்டு இதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிலீட் அமர்த்தீங்கன்னா அந்த அதில் இருந்த கோடு இல்லாமல் போகக்குள்ளே கொஞ்சம் அது பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பிறகு வந்து இப்போ இந்த இந்த கலர் வந்து இது வேறு கலர் இது வேறு கலராக இருக்குது இப்போ அதையும் வந்து இப்போ கரெக்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னால் இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த மெயின் கலரை இந்த கோட்டை வந்து நான் கொபி பண்ணி கொள்கிறேன் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் சி அமர்த்தி இப்போ வந்து அங்கே யாவது பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணுறேன் அது இந்த கோட்டையும் வந்து கொபி பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு பாக்ஸை இந்த கிரேடியன் கலருக்கு கீற போகிறேன் நான் இப்போ ஒரு பாக்ஸை கீறி கொள்கிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த கிரேடியன் கலர் கொடுப்போம் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறது மூல
கடைசியாக கொப்பி பண்ண ஆர்ஜிபி கலர் கோட்டை வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸா கோட்டை இதில் வந்து முதல் கொப்பி பண்ண கலரை வந்து நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நான் அது இங்கே போட்டு வச்சுருந்தேன்னா நான் அதை கட் பண்ணி கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து ஆர்ஜிபின்னு கொடுத்துட்டு அதில் பேஸ்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் போர்டர் கரப்பாக இருக்குது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இதுக்கு கரப்பாக தான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் கீபோர்டில் ஏமாத்திட்டு ஐயாமத்தி இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த டூல் எடுத்து இதில் இருக்கிற அந்த கிரேடியன் டூல் இருக்கும் அதை எடுத்து நான் இப்படி கீறி கொள்கிறேன் அதை எந்த வளம் வரும் எப்படி வரும்ன்றதை பொறுத்து நீங்கள் குறிக்கொள்ளலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காது வந்து அப்படி ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அது இங்கே டேக்காக இருக்குது இங்கே லைட்டாக இருக்குது ஆனால் சேர்ந்து வந்த மாதிரி இருக்கு இப்படித்தான் முழு கலரையும் வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேணும் உண்மையிலேயே இந்த கார்ட்டூன்கள் திடுறதுக்கும் டைம் எடுக்கும் அதை வெக்டராக மாற்றுறதுக்கும் டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் இந்த விடயங்களை வந்து இப்போ பேசிக்காக எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் மிச்ச எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஸ்பீடாக பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு கடைசியில் வந்து இதை பற்றி மேலதிக விவரங்களை சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீட் டேட் மூலம் காட்டியிருக்குன்னு எப்படி இந்த கலரை வந்து நான் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லி இது வந்து பெர்ஃபெக்டாக இல்லை தான் ஆனால் இவ்வளவு டைமுக்குள்ளே என்ன அவ்வளோதான் செய்ய முடிஞ்சிருக்குது இதுலேயே இந்த துறையிலேயே இருக்கிறவங்க வந்து இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக செய்வாங்க நான் வந்து இந்த துறையில் இருக்கணும் இல்லை லோகோ அதுகள் வேறு மாதிரி இது வந்து வெக்டர்ன்றது வேறு ஒரு துறை உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த ட்விட்டர் மூலம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கமெண்டில் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த ட்விட்டரில் எனக்கு ஒரு மணி நேரம் எடுத்துட்டு இப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்டுக்கொள்ளுங்க உங்கள் நண்பர்களும் பறந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு இப்போ லிஸ்டேட்டர் ரெண்டு இல்லை ஃபோட்டோஷாப் கோடிங் அது சொல்ல கோடிங் வந்து வெப் கோடிங் மட்டும் அப்படி ஏதாவது தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னாலும் நீங்கள் என்ன கேட்டுக்கொள்ளலாம் அடுத்த ட்விட்டரில் சந்திப்பாம் நன்றி வணக்கம்